你们怎么还坐在这儿？不是说开会的吗？人呢？其他人不会来了。陈总，请坐。我跟欧阳总裁还有事情要聊，今天股东会取消，你们先走吧。请吧。坐吧。就剩我们两个了，我们好好聊聊。一次股东会开不了，没什么大不了的。那帮人一个比一个贪财，只要稍微的给他们一点好处，他们就像狗一样闻着味儿就过来了。倒是你，我还真想看看你还有什么手段。啊，起诉我！你就不怕伤害到严老？我当然怕了。我怕严老知道，他有你这样的一个爸爸。我怕你骚扰严嵩，所以我才会主动来找你的。嗯。看来你还真是有备而来啊！好，我看看，我看看你手里还有些什么牌。现在苏家、林家、张家都已经同意了协议，加上我自己的股份，巨亿已经回到了我手上了。我随时都可以召开临时股东大会，替换总裁，让你马上滚出巨亿。陈斌，我告诉你，这事儿没那么简单。怎么？又想用严朗和严嵩来威胁我？你怎么那么卑鄙？我卑鄙？巨亿是我一个人撑起来的，今天这所有的一切本来就应该是我的。如果没有巨亿。没有我爸爸，没有张叔叔，你会有今天。我告诉你，陈斌，你把我逼急了，我什么事情都做得出来。巨一和严朗二选一，你自己选吧。举一，达成协议你好好记住，如果被我发现你去骚扰严嵩和严朗的话，我会让你一无所有的。跟股东都聊过了，都聊过了。他们怎么说？他们，他们暂时都不同意更换董事长的动议。<笑>都是聪明人，没有人会跟眼前的利益过不去。总裁，我觉得他们做了两手准备，有点像隔岸观火的味道。那当然了，现在是因为我得势，所以他们才跟着我。等哪一天我不在位上了，他们肯定跑得比谁都快。所以说呀，这个世界上，没有人信得过，包括你，王俊。总裁，不会的
你放心，你帮了我那么多，我不会忘恩负义的。最好是。没想到苏小姐人长得漂亮，球打得也好啊！没想到欧阳总裁这么闲心尽致在这儿打球啊！这么好的天气，出来放松一下吧。你就一点不担心陈平安回军艺？我的东西，没有人能抢得走。你的东西，好像是陈家的吧？哦，对了。陈叔叔说了，如果基金会的股份留给了陈家子女来继承的话，那欧阳总裁是不是该滚蛋了？苏小姐，你什么意思？欧阳腾，我不管你做什么，但是我想告诉你，别站错了队，后果你应该知道。对了，欧阳总裁，我妈妈也会经常去聚义的，我想你应该不会有意见他不怕杨虎没换、啊。欧阳腾的很清楚自己想要什么，他不会选择失去这一切的。你不怕他狗急跳墙，还是小心点吧。张望兄，以后还有很多事情要麻烦你们律师事务所。我准备把我聚义的股份交给你们帮我管理。我可能很快会离开这里。真是个好生意啊！我知道你的用心，可是，可是这么做，是不是代价太大了？比起你跟严朗的安全，我觉得这样太值得了。起码我再也不用担心欧阳腾会来骚扰你们。因为我跟元朗做的太多了，我就是觉得欧阳腾这么对我姐，这么对你，我们就这么放过他，是不是？我想洛洛也是希望你跟元朗可以很幸福的生活，不要浪费时间在欧阳腾的身上。我还是相信，他会因为他做过的一切，受到惩罚的。我是哪位？张叔叔的助理，你好
。哦，好的，好，明天见。